Ugye, mert hát mondhattam volna, hogy te én nem is vagyok, de akkor mi vagy? Nem, hát én azokkal a fiúkkal együtt zenéltem, együtt ettem, együtt ittam, együtt bolondoztunk fiatal korunkban. Nyilvánvalóan, hogy vállaltam velük a sors közösséget, és, össze, és akkor azt gondoltam, hogy azt is kell vállalni, hogy őket kirekezték. Tehát én azt gondolom, hogy az ember nem léphet ki egy nép, ha már belépett. És ilyen szempontból én valami azt nyilváltak, mint a Petőfi Sándor, aki ugye úgy volt magyar, hogy egyébként az apja nem magyar volt teljesen, hanem szerv. Körülbelül 90-es évek közepén igazolódott be, amik véletlenszerűen egy társágban mondták, de ők ismerik a, ezt a távoli rokonságot. Aztán ilyen módon három nemzetből való vagyok, de én ezt megértem egy versben, tehát hogy cigány vagy magyar, tehát ugye a kérdések legtöbbször nem arról szóltak, hogy tényleg érdeklőd, vagy milyen etnikumhoz tartozol, hanem arról, hogy miért nem a milyen vagy. Én azt gondolom, hogy én azért való magam kettős identitásunknak, és nem való magam horvátnak éppen nem miatt, mert, mert szerintem a, a kulturális viszonyulása fontos, tehát hogy melyik kultúrát érted, érzed magadéba. Innen, de most azt is értem, hogy a viselkedés kultúrában, a kommunikációban, a térérzékelésben melyik az, ami a tiád, és ebben ezt a kettőt ezt megtanultam. És ilyen szempontból sokkal erősebben vonzom a beás cigány kultúrához, mint máshoz. Cigányságon belül, mert mondom, azok a családok, ilyen műszóval fiktív rokoni kapcsolatok ezek voltak, amik elmétették bennem ezt az identitást. Abszolút. Magyarként nekem sokkal jobban fájtni, hogy, hogy jöttek azzal, hogy, hogy de annak az embernek nem segíthetünk, mert az cigány. Mert neked segíthetnénk, de annak nem. Tehát, tehát amikor ki akarnak vonni abból a közösségbe, és hogy megy a milyen, aztán majd együtt. És ez bizonyos korszakokban az jelentős. Ott például volt olyan eset, hogy egyik ilyen ö, fiktív rokon, egyik komával elmentem tévét venni felöltözve, és mondták, hogy neki nem adhatnak részlet a tévét, de nekem adhatnak. És akkor nagyon mérgesek voltunk, persze. De több ilyen eset volt, sok, sok ilyen eset volt olyanokkal, akik egyáltalán nem érdemelték meg, egyáltalán nem tettek róla. És akkor milyen olyan hangzik minden, hogy miért, hogy sokszor megütöttek, és aztán Sánta is maradtam, az ott egy olyan dolgot, hogy, hogy a családomban, a rokonságban sokkal többet megbocsátottak, például ez is, hogy nekem cigány barátaim vannak, hogy zenélni megyek. Hát ez így hozzátartozott ez a fajta mássághoz. Tehát szabadabb voltam ilyen szempontból, mint sokan. És hát azt gondoltam, keresek egy olyan foglalkozást, ahol mozgáskorlátozóként is tudok Dolgozni, tudok járni egyébként, amíg nem volt protézisem, nagyon minden nap fájt a lábam, és volt olyan, amikor ugye arra lehetett várni, hogy lebénulok, de szerencsére ezt megúsztam, mert a technológia mi fejlődött, és aztán sikerült megoldani a dolgot. Tehát ilyen szempontból azért szerencsés voltam, nagyon szerencsésre voltam, mint sok sors társam. Én most a Mozgásért Egyeset titkára is ülök itt Nagy Kanizsán, és erre tanítom is a többieket, hogy élni akkor, és úgy kell, ahogy lehet amilyen módon lehet. Tehát, ha élni akarsz, akkor még kerekes székbe is tudsz. Csak akkor tanulni kell, vagy akkor olyat kell csinálni. Csak elkezdtem tanulni. És azt már egészen tudatosan tettem. Tehát azt, hogy tanulni, tanulni, tehát tanulni, és egy darabig csak tanultam. Tehát három-négy évig zenéltem és tanultam, zenéltem és tanultam. És amikor már ugye történt végeztem, és akkor gondoltam, hogy hát ezek kéne foglalkozni, és hogy megjelentetni, amit tudok, amit olvastam, vagy amit találtam a levéltárban. És itt volt egy nagyon fontos momentum az életemben, amit mindig azért szeretek elmondani, mert ez ad reményt arra, hogy igenis a magyar értelmiség egy jó része alkalmas arra, hogy segítsen, mert akar és tud segíteni. Ha a többiek nem látó jelent, hozzáteszem. Akkor itt Kanizsán volt három olyan ember, három olyan tanárember, illetve kutató, aki mellém állt, akik nem tudtak el az egészről semmit, más területen kutattak, és ők hárman ő, mondogattak, hogy felítél. Tartsd nekünk egy kis előadást el, egy honis körben. 
és akkor kezdtem ezzel foglalkozni. De akkor már mindjárt jött a, ugye közel ezer egy időben volt, hogy mi ezt az életmódtáborokat csináltuk, akkor mindjárt jött, hogy akkor ott is beszéljek erről. És a cigány emberek mondták, hogy Feri, te olyan jogat tudsz, amit mi nem is tudunk a mi dédszüleinkről. Tehát könyvtáros vagyok, a könyvtárban most jelenleg igazgató helyettes vagyok, egyébként meg történelmi szoktájékoztató vagyok a másik felében munkaidőmnek. Tehát itt is csinálok táborokat, összes roma dolog, hozzám tartozik és újabban hozzám tartoznak az irodalmi hagyatékok is, mert hogy egyébként verseket is írok és pannan tükör irodalmi a szerkesztőségi tagja is vagyok. Vannak külön részek a múltunkban, de Magyarországi cigányság és Magyarországi Magyarságnak van egy közös múltja már pár száz éve, és az a közös múlt az ezért a közös jövőnk, mert a, a minket kívülről, Nyugat-Európából megítélők, Kelet-Európából megítélők együtt ítélnek meg minket. Tehát ha mi egymás múltját, ellenes jövőjét nem fogadjuk el, akkor minket együtt fognak elítélni, vagy együtt nem fognak elfogadni, vagy fognak elfogadni.